Wir haben den 13. September, es ist ein Montag, wir verlassen die Toskana und fahren in Richtung Gardasee. Und darüber möchte ich heute berichten. Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind am Morgen so circa 10 Uhr gestartet von dem Stellplatz in Szczecina. Ich habe darüber ja berichtet, ich verlinke das hier nochmal. Und so geht es für uns auf der Autobahn Richtung Gardasee. Aber wir wollen noch eine Zwischenstation einrichten und zwar in der Nähe von Parma. Dort haben wir uns einen Stellplatz ausgesucht, den wollen wir anfahren und den möchte ich auch noch zeigen. Wir haben wieder die Autobahn genutzt. Die Maut hier in Italien ist nicht sehr hoch. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, entweder mit Karte zu zahlen oder auch bar. Es gibt teilweise Personal an diesen Mautstellen, aber wir sind jetzt an einer Zahlstelle ohne Personal und zahlen hier bar die Maut über einen Automaten. Jetzt geht es weiter auf der Landstraße, ca. 15 Kilometer. Wir sind in der Nähe von Parma, ich würde mal sagen etwa 15 bis 20 Kilometer von der Stadt Parma entfernt. Jetzt sind wir bei dieser kleinen Stadt Fontanellato angekommen. Hier ist dieser Stellplatz. Wir nehmen erstmal die falsche Einfahrt. Hier stehen LKWs und Busse. So, also wir müssen nochmal wieder ein kleines Stück zurück und dann finden wir die richtige Zufahrt zum Stellplatz. Auf unserer Hinreise haben wir hier ganz in der Nähe einen Stellplatz genutzt. Wir wollten den aber nicht nochmal nutzen. Und so haben wir gesagt, wir schauen uns diesen hier mal an und fahren deshalb hier auf diesen Stellplatz zum Übernachten. Hier muss man sich ja ein Ticket ziehen, damit die Schranke sich öffnet, ähnlich wie im Parkhaus. Man muss auch nah genug an die Schranke ranfahren, damit das Fahrzeug erkannt wird. Und dann kann man sich an diesem Automaten hier ein Ticket ziehen. Wir sehen hier rechts eine hallenartige Überdachung. Das ist eine Solaranlage, eine große Solaranlage. Die ist so hoch, dass man auch mit dem Mobil drunter fahren kann. Diesen Stellplatz habe ich unter dem Namen Area Parking Nord bei einer App gefunden. Es handelt sich in erster Linie um einen Transitplatz, der verkehrsgünstig zur Autobahn liegt. Wer die Sonne nun nicht mag, der kann sich hier unter die Solaranlage stellen. Dort hat er Schatten. Der Platz kostet 10 Euro pro Tag. End- und Versorgung sind darin enthalten. Strom gibt es auch, da gibt es Stromsäulen. Dort muss man Münzen einwerfen und bekommt dann entsprechende Kilowatt. Hier sehen wir die End- und Versorgung. Sie ist großzügig, man kann durchfahren. Sie liegt rechts neben der Zufahrt. Das Gebäude, was wir sehen, dort sind wohl Toiletten drin. Die waren aber, während wir dort waren, nicht geöffnet. So sieht das Ganze von oben aus. Man sieht die Solarflächen. Der Stellplatz hat insgesamt Platz für etwa 100 Wohnmobile. So ist jedenfalls angegeben. Es gibt in unmittelbarer Nähe ein Restaurant, etwa 100 Meter entfernt. Ich habe das hier mal markiert. Unten sehen wir den Stellplatz etwas höher, das Restaurant Europa. Wir gehen jetzt hier vorbei. Heute ist Montag und da ist das Restaurant leider geschlossen. Aber das ist kein Problem, es gibt weitere Restaurants in der Stadt. So geht man von hier aus direkt gerade rein in die Stadt. Und dort gibt es auch eine Sehenswürdigkeit, ja ich weiß nicht, Burg, Schloss, also sehr schön anzuschauen. Ich habe gelesen, dass man dieses Schloss auch besichtigen kann. Sieht sehr schön aus, habe ich auf Bildern gesehen, selber waren wir dort nicht drin. Baubeginn für dieses Schloss oder Burg war das 13. Jahrhundert. Abgeschlossen wurde der Bau im 15. Jahrhundert. In unmittelbarer Nähe dieses Schlosses gibt es Bars, Restaurants und Cafés sodass man, wenn man dort was trinkt oder isst, man immer einen schönen Blick auf die Anlage hat. Auch wenn dieser Stellplatz nun kein Highlight ist, 
dann hat uns doch dieser Rundgang durch die Stadt entschädigt. Am Abend füllte sich der Stellplatz immer weiter und als wir am nächsten Morgen rausschauten, da konnte man fast 50 Mobile zählen, die hier auf diesem Stellplatz die Nacht verbracht hatten. Für uns sollte es ja auch weitergehen, und zwar Richtung Gardasee. Und so mussten wir jetzt ja erstmal bezahlen. Und das macht man bei der Ausfahrt. Dort ist ein Automat, wo man nur allerdings in, mit Bargeld bezahlen kann. Rita war etwas voreilig. Man muss erstmal mit dem Fahrzeug vor die Schranke fahren. Dann kann man den Bezahlvorgang erst einleiten. Man kann an dem Automaten die Sprache vorwählen, die man dann oben im Display sieht. Das Ganze ist aber sehr einfach. Links oben kommt die Park, das Parkticket rein und rechts oben zahlt man dann mit einem Schein, in diesem Fall 10 Euro für eine Nacht. Man kann auch Hartgeld einwerfen. Nach dem Bezahlvorgang öffnet sich die Schranke automatisch und wir können den Platz verlassen. Wir haben Dienstag, den 14. September, etwa 10 Uhr und unsere Reise geht weiter Richtung Gardasee. Wir wollen dann zum Gardasee, aber nicht direkt zum Gardasee, sondern etwa 10 Kilometer südlich. Dort gibt es den kleinen Ort Monzambano und dort gibt es einen Stellplatz und den wollen wir anfahren. Die Strecke ist etwa 130 Kilometer, die wir da fahren müssen. Etwa die Hälfte fahren wir auf der Autobahn, die andere Hälfte auf einer Nebenstrecke. So erreichen wir etwa in der Mittagszeit den Ort Monzambano und fahren jetzt durch diesen kleinen Ort oder diese kleinen Stadt. Wir wissen von einigen, die zurzeit am Gardasee sind, dass dort die Plätze immer noch sehr voll sind und man kaum einen freien Platz findet. Und so haben wir uns entschlossen, hier zu diesem Stellplatz zu fahren. Wir kennen diesen Stellplatz hier in Monzambano. Ich habe auch darüber schon vor einigen Jahren einmal ein Video veröffentlicht. Ich verlinke das hier mal, dann kann sich der eine oder andere das ja noch ansehen, wenn er das möchte. Wir erreichen in der Mittagszeit den Stellplatz hier. Die Rezeption ist nicht durchgehend besetzt. Sie ist, glaube ich, wieder ab 15 Uhr geöffnet. Jetzt in der Mittagszeit ist keiner da, aber man kann sich ohne weiteres irgendwo hinstellen. Wenn irgendwo was reserviert ist, dann steht dort eine Pylone, sodass man weiß, dass dieser Platz schon belegt ist. Man sieht hier, man hat hier die Parzellen vergrößert gegenüber vor einigen Jahren, wo wir das Video hier damals erstellt haben. Inzwischen kann man die Markise ausfahren und hat noch etwas Platz auf der anderen Seite, so dass man die Klappen noch öffnen kann. Der Platz kostet jetzt 15 Euro inklusive Strom und mit End- und Versorgung. Duschen und Toiletten gibt es auch. Duschen muss man bezahlen. Münzen weiß im Moment nicht genau den Preis. Es gibt hier zwei Bereiche, wo Mobile stehen können. Einmal ein oberer Bereich, wo wir stehen. Dort können etwa 20 Mobile stehen. Dann geht es so etwas runter zu einem kleinen See. Und dort sind dann noch weitere 50 Plätze, die man nutzen kann. Das Ganze ist hier sehr schön angelegt, man ist hier voll in der Natur, auch für größere Fahrzeuge geeignet. Ich würde mal sagen, so bis 10 Meter gibt es kein Problem. Die Plätze sind ohnehin groß genug hier unten, allerdings die Fahrt runter, die ist so ein bisschen schwierig für die großen Fahrzeuge. Man muss wissen, dieser Stellplatz wird auch gern von den italienischen Campern angenommen. Besonders am Wochenende, so muss man damit rechnen, dass am Wochenende der Platz hier komplett gefüllt ist. Dieser Stellplatz ist ganzjährig geöffnet. Ich habe mit deutschen Campern gesprochen, die hier auf diesem Platz waren. Sie haben mir erzählt, dass sie über Weihnachten, Silvester hier waren und sie waren sehr zufrieden hier. Es gibt eine großzügige End- und Versorgung, sodass man auch durchfahren kann, braucht nicht rangieren. 
wie ich schon gesagt habe, gibt es hier Toiletten und Duschen. Das Ganze ist sehr einfach, ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack hier, aber daran arbeitet man und ich denke oder habe gehört, dass es demnächst was Neues geben soll hier. Auch in dieser Region kann man wieder gut mit dem Fahrrad fahren. Es besteht die Möglichkeit zum Gardasee zu fahren, das sind etwa 10 Kilometer, da kann man an einem Fluss entlang fahren, alles gut ausgebaute Fahrradwege. Oder wir fahren jetzt hier durch die Stadt Monsambano und wollen weiterfahren und zwar nach Borghetto. Das sind etwa 8 Kilometer von hier aus, also gut zu erreichen mit dem Fahrrad. Man sieht es hier auf der Karte, es geht immer am Fluss entlang und landschaftlich sehr schön zu fahren. Wir waren in dieser Region schon häufiger, auch schon häufiger in Borghetto, aber uns begeistern diese alten Gemäuer immer wieder, deshalb fahren wir gerne dorthin. Und man kann dort gut in Restaurants was essen oder auch vielleicht nur einen Kaffee oder Cappuccino trinken. Direkt neben Borgato liegt der Ort Valeggio. Der ist bekannt durch seine Tortellinis. Dort gibt es eine Tortellini-Fabrik und da werden auch Tortellinis in Handarbeit hergestellt. Wir waren dort auch und haben dort Tortellinis gegessen. Sie waren sehr lecker, hat uns sehr gut gefallen. Es gibt in Borghetto drei Stellplätze. Ich werde in einem separaten Video darüber berichten und die Plätze dann zeigen. Es wird etwas zu weit führen, wenn ich jetzt hier alles zeigen würde, dann wird das Video sehr lang werden. Der Winter kommt und dann bin ich vielleicht froh, wenn ich dann das Material verarbeiten kann. Und wenn wir dann so über die Stellplätze fahren, dann werden wir hier und da auch schon mal erkannt und zu einem Bier oder Wein eingeladen. Ich danke, Harten. Vielen Dank für deine tollen Tipps. Ich danke, dass ihr so nett seid und meine Videos anschaut. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir waren neun Tage auf dem Stellplatz in Monsambano. Uns hat es mal wieder gefallen. Wir waren ja häufiger schon hier. Weil ganz einfach, die Stadt ist in unmittelbarer Nähe. Man ist schnell zu Fuß in der Stadt, kann seine, morgens seine Brötchen holen. Man kann dort essen gehen. Es gibt Restaurants. Und der Preis vom Stellplatz stimmt auch. Mit 15 Euro ist das inklusive Strom für uns voll okay. So starten wir am 23. September Richtung Brenner. Es geht über die Autobahn nach Sterzing zu einem Stellplatz, den wir noch nicht kennen. Bis nach Sterzing zum Stellplatz sind es etwas mehr als 200 Kilometer. Von dort aus werden wir dann weiterfahren nach Deutschland und dort haben wir uns schon einen Stellplatz ausgesucht. Mein Bericht zu unserer Italienreise endet hier jetzt. Ich werde aber natürlich weiterhin über die Stellplätze, die wir noch angefahren sind, berichten. Das wird aber wahrscheinlich erst im Laufe des Winters passieren, denn wir werden jetzt im Oktober werden wir dann nach Spanien fahren. Hier nochmal der Hinweis, wer sehen möchte, wie wir gefahren sind oder wo wir Stationen gemacht haben, der kann das bei Polar Steps machen. Da gibt es eine kostenlose App. Unter Hart und Konrad findet ihr uns dort. Kann man natürlich auch auf dem PC aufmachen, dann hat man das Ganze größer. Ich habe immer mit einigen Sätzen den Platz beschrieben und man findet dann auch die, den Ort oder die Station, wo wir dann so waren. Das Ganze passiert natürlich auch, wenn wir jetzt nach Spanien fahren. Auch da könnt ihr sehen, immer aktuell, wo wir uns gerade aufhalten. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.